இன்னைக்கு இருபது நிமிஷத்துல செய்யற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான டிஃப்ரெண்டான மட்டன் பிரியாணி குக்கர்ல குழையாது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா மட்டன் பிரியாணி செய்யறதுக்கு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாமா மிக்சி ஜார் வச்சுக்கோங்க பாருங்கம்மா நான் வந்து ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மட்டன் பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம அதிகம் தக்காளி சேர்க்க போகிறது இல்லை ஒரு தக்காளி தான் அதாவது நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு தக்காளியில் சேர்த்துடலாமா நான் வந்து அரை கிலோ மட்டனுக்கு நான் வந்து அளவு சொல்கிறேம்மா நீங்கள் வந்து அதிகமாக மட்டன் எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் வந்து மசாலா எல்லாமே கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்குங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இந்த மட்டன் பிரியாணி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது நாலு பீஸ் லவங்கம் ரெண்டு பட்டை சின்ன சின்ன பீஸாக ரெண்டு ஏலக்காய் ஏலக்காய் வந்து அதிகமாக சேர்க்காதிங்கம்மா நம்ம மசாலா வந்து பொடி பண்ணுறதுனால பிரியாணி வந்து ஏலக்காய் வாசனை ரொம்ப கூடுதலாக காமிச்சிடும் கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க இந்த ஸ்டார் பூ வந்து ஒன்று இது வந்து பொடியாக கட் பண்ணிட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து ஸ்டார் பூ தான் ஒரு பீஸ் இப்போ இது எல்லாமே தண்ணி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஊற வைக்கலாம் ஊற வச்சு நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணிடணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் ஊறினதுக்கப்புறம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் வச்சுக்கோங்கம்மா குக்கர் சூடானதும் ஒன்றரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் கூடவே மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம்மா எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பிரியாணி இலை சேர்த்துடலாம் மூணு பெரிய வெங்காயம் நீட்டு வகையில் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் வெங்காயம் வதங்கிடும் நல்லா வதங்கிருக்கு பாருங்கள் இது கூடவே நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கம்மா பச்சை மிளகாய் வந்து வாசனைக்காக தான் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருக்கு இப்போ இது கூடவே நம்ம மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை கிலோ அரிசிக்கு அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கேம்மா அதாவது ரெண்டு கப் அரிசிக்கு அரை கிலோ மட்டன் இப்போ மட்டன் சேர்த்தலாம் மட்டன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க பாருங்கம்மா மட்டன் வந்து நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேம்மா சில்லி பவுட்ரு கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே மல்லி சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கேன் அதனால் நல்லா நைஸ் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச ஊரில் நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பேஸ்ட் நல்லா நைஸ் ஆகாத மிக்ஸியாக இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு அரைச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக மசிஞ்சிடும் இப்போ இந்த மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்ம அரைச்ச மசாலா நல்லா வாசனையாக இருக்குது நல்லா கமகமனு நம்ம வந்து இதால் ரெண்டு கப் அரிசி சேர்க்க போகிறோம் மூணு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன் நம்ம வந்து ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துட்டோம் இன்னொரு கப் தண்ணி வந்து மிக்சி ஜார் கழுவி ஊற்றிக்கிறேன் உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக புதினா இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் விட்டு வேக வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மட்டன் வந்து தனியாக வேக வச்சு பிரியாணி செய்வோம் அதில் வந்து நமக்கு மட்டன் வந்து கொஞ்சம் காரம் ஏறாமல் கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு செய்தோமா மட்டனில் வந்து நல்லா காரம் மசாலாலாம் நல்லா இறங்கிடும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ குக்கர் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசில் விட்டால் போதுமா ஒரு விசில் விட்டுருக்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் மட்டன் வந்து நல்லா வெந்திருக்குமா இந்த மாதிரி வேக வச்சு செஞ்சோம்மா நமக்கு வந்து மட்டன் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க இதால் ரெண்டு கப் அரிசி சேர்த்துருக்கோம் இது கூடவே கெட்டி தயிர் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன ஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க உப்பு வந்து நம்ம ஏற்கனவே கம்மியாக தாம்மா போட்டிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க பார்த்து போட்டுக்குங்க நான் வந்து ரெண்டு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி சேர்த்துருக்கேன் பத்து நிமிஷம் கழுவிட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அரை அதாவது அரை கிலோ மட்டன் அரை கிலோ அரிசி இப்போ நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம்
பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதாம்மா நல்ல சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சிக்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா